Also liebe Zuschauer, wir haben also das erste Spiel der U18 Deutschen Meisterschaft Zehlendorf gegen G. GTHC, Gladbach. Ähm, und ich würde den Chat einmal mit reinnehmen wollen. Ähm, wir haben die, die Gladbacher und wir haben die Zehlendorfer. Wir machen mal eine kleine Umfrage. Was glaubt ihr denn, wer gewinnt dieses erste Spiel? Wir haben einmal die 1 für Gladbach und die 2 für die Zehlendorfer West. Also, guten Morgen Chat. Einmal 1 für Gladbach in den Chat und einmal die 2 für die Zehlendorfer West. Was glaubt ihr, wer gewinnt dieses Auftaktspiel? Ja, klappt gut mit dem Chat. Hat der Mattis Bahnfeld schon richtig gesagt. Die lassen sich aber ordentlich Zeit. So, die beiden Mannschaften machen sich heiß. Gleich geht's los. 2, 2, 2. Zehendorf macht das. Westen bekanntlich stark. Jürgen Müller, klar. Aber Malte, das ist so eine mehrfache Eins, täuscht ja ein wenig das Ergebnis. Ja, das ist natürlich jetzt äh, ist natürlich schwierig, dann auch eine Objektivität hier reinzubringen. Aber ich sehe auch zwei, Hockey 9, Moritz G, Joshua ausgezeichnet, alle zwei. Also hier sind schon ein paar Wespen auch im Chat. Geil. Gladbach. Montana Weiser 88, 2. Hockey Liga Live, unentschieden. So, Paul, ähm, jede Mannschaft hat ja so einen MVP, der auch so in der Halle irgendwie überzeugt. Ähm, einen Stürmer, der meist viele Tore schießt oder einen Aufbauspieler. Wir kennen die beiden Mannschaften nicht. Jetzt mal ein Wild Guess von dir. Wer wird's denn bei Zehlendorf? Wild Guess, der Herr mit der 23. Den Kleinste siehst du, in der Mannschaft. Den siehst du als MVP. Ich glaube aber, Kleinste in der Mannschaft, aber trotzdem... Der mit dem meisten Touch. Okay, ich sag links vorne, Stirnband ist immer so ein Indiz, Stirnen ja, MVP. Ist ein Indiz. Ähm, das ist dann die Nummer 37 der Zehlenauer Wespen und das ist Lukas Kossel. Das ist mein MVP. Okay. Und bei den Gladbachern würde ich ganz klassisch mal den Mittelstürmer nehmen, auch wenn er nur eine getapte Nummer hat mit der Nummer 16. Ähm, aber Jimmy Schiefer könnte für mich hier der MVP der Gladbacher werden. Ich bin, über, bin gespannt. Ich ist auch mittlerweile aufgewacht, finde ich super. Und Jörg Adam drückt dem Team von GTAC die Daumen. Also Gladbach direkt mit dem ganz fiesen Pressing. Sehr, sehr gut gemacht. Kapitän. Oh, oh, und da klingelt fast. Da klingelt es. Das hat 1 zu 0. Bumm. Rodrigo Castro bringt hier die Gladbacher ganz, ganz früh in Führung. Und das war sehr clever ausgespielt. Also ein super geiler Druck und dann überfallartig. Ganz wichtig, nach, wenn der Torwart den Ball gehalten hat, den Rebound. Ja, nach genau 47 Sekunden fällt er das erste Tor. 1-0 für Gladbach. Ja, die Gladbacher wirken hier den Müh griffiger in der Anfangsphase. Schoko Mill hat schon geschrieben, da lag es ja gar nicht so verkehrt. 37 der Wespen ist am besten. Ja, ich sag's euch. Also, Lukas Kossel könnte hier MVP der Wespen werden. Schauen wir mal. Chat, was ist denn, was ist denn wenn hier ein paar Wespen im Chat sind, was glaubt ihr denn, wer ist euer MVP? Boah, stark. Super gemacht über rechts. Da muss es eigentlich ein Brett gespielt, oder? Ich, ich hätte mir einen Pfiff vielleicht nachsehlich für Stockvoll noch ja. erhofft, aber lange Ecke ist ähnlich. Ähnliche Spielsituation hier. Ja. 
wurde schnell ausgeführt. Da, was sagst du hier? Ja, ja, man erkennt die, äh, den Ansatz, richtig? Ja. Pfiff gegen. Klein, klein und wendig, wie es auch bei uns die geile Eule Tangens ist. Ne? Also, der drückt sich auch mal an der Bande durch. Ja. Versuch aus der Drehung im Fallen. Auch Rodrigo Castro wieder sehr auffällig bei äh, Gladbach. So, Gladbach jetzt im Fünferwürfel im Halbfeld. Eine sehr defensive Taktik. Haben aber ja auch die Führung erstmal zu verteidigen. Die Westen spielen es ruhig aus. Flüchtigkeitsfehler, aber nichts passiert. Wespen auch dann mit hohem Druck. Paul, ich finde es eigentlich ähm, sehr interessant zu sehen, wie unbeschwert und un sehr stark die Gladbacher hier aufspielen. Ähm, ob obwohl sie letztendlich nur in Anführungszeichen West 2 geworden sind. Ähm, sich sehr, sehr knapp auch in der Gruppenphase. Und das ist ja eine Besonderheit im Westen. Es gab keine westdeutsche Endrunde in dem Sinne, sondern es gab halt einfach alle gegen alle. Ähm, und dann wurden eben die ersten beiden zur Deutschen geschickt. So, und Gladbach hat sich aber gegen den direkten Konkurrenten DHC nur ganz knapp mit 3-2 durchgesetzt. Ähm, dafür spielen sie hier sehr, sehr mutig und auch selbstbewusst auf, oder? Ja, finde ich auch. Also man sieht jetzt gerade, also holen sich ein bisschen Sicherheit. Ich wollte gerade sagen, durch eine sehr defensive Taktik. Jetzt aber zählen auf Verbesserungs einmal sehr, sehr gut ausgespielt. Ähm Wieder ein Freischuss für die Wespen vorm Kreis, gerade gefährlich. Verteidigen es aber gut runter. Wir sind Mann schon stark. Also man merkt den selbstbewusst. Und jetzt wichtiger jetzt Konter. Konter. Castro wieder mit dem Ball. Castro, Riesenchance hier. Aber gut gehalten vom Torwart. Sehr die gut. Westen sind da. Wieder Angriff über rechts. Gladbach macht das sehr stark über rechts. Also viele Angriffe laufen über die rechte Bande, haben dann laufstarke rechte Verteidiger. Und wieder ein ruhiger Aufbau. Die Wespen jetzt in der Banddeckung, aber im Halbfeld. Hier nochmal die Wiederholung von der Riesenchance von Castro. Aber Torwart der Wespen spielt da sehr, sehr gut mit und lässt sich nicht austricksen. Jetzt Gladbach wieder in der gegnerischen Ecke. Das ist natürlich das, was wir beim Hallenhockey eigentlich nicht so gerne sehen wollen. Oh, geiler Ball. Guter Stecher, wieder gut gehalten vom Torwart. Super Reaktion. Auch zu erwähnen, schöne Spielführung hier der Schiedsrichter. Diesen Ball, den hohen Ball vom Torwart eben nicht abzupfeifen. Ähm, da referiere ich sehr, sehr gerne immer mal auch auf früher. Äh, vor ein paar Jahren war das immer eine kurze Ecke. Der Torwart konnte eigentlich gar nichts machen. Heute ist dieses ganze hohe Spiel, gefährliche Spiel, doch deutlich moderner geworden und wird einfach mehr laufen gelassen. Ne? Jetzt waren drei Punkte auf dem Boden, da für, für die Westen. Jürgen 06, ähm, ja, die Trikotnummer ist erlaubt, also das ist kein, kein Problem. Die 0 darf da sehr gerne mit auf dem Trikot stehen. Habe ich aber so auch noch nicht gesehen, muss ich sagen. Könnte das neue Stirnband werden. Ja. Vielleicht auch mal die Frage hier an unsere Gladbacher Jungs im Chat. Jungs und Mädels, äh, sorry dafür. Oh, kurz auf die Chance gucken, Gladbach Chance wieder. wieder. Nachschuss. Oh, da ist viel eingeklemmt. Der Torwart macht das echt gut von den Wespen. Also ich finde, er hat jetzt dreimal hintereinander sehr stark gehalten. Ja, Thea, Thea Klim hier im Tor der Wespen mit einer hohen Nummer, 99. Auch und den hält er wieder bärenstark. Ja, nochmal zum Chat zurück. Also Gladbacher äh, Zuschauer gerne mal Bezug nehmen hier. Ähm, was ist denn aus eurer Sicht euer MVP der Mannschaft? Wespen jetzt dran. Und vorbei. 
gucken hier nochmal auf die Wiederholung. Also die kommen da sehr gut in die Mitte des Kreises und da musst du schneller abschließen. Ja. Also wenn du da den Ball bekommst als Vollblutstürmer, der muss fackeln. Der muss rein. Also ich finde ich find das Spiel sehr, sehr strukturiert. Also es sind nicht allzu viele Tore bisher. Also eins äh, auf beiden Seiten, aber sehr strukturiertes Defensivverhalten. Da kommen beide Mannschaften auch schwer in den Kreis und man muss dazu sagen, Torwart von den Westen hält extrem gut. Da ist ein super Ball durch die Lücke durch. Dann wird es nämlich gefährlich, dann kracht es, wenn der Fünferwürfel äh, durch einen Pass in den Kreis durchspielt werden kann. Wirft der Trainer von Gladbach nur die Hände über den Kopf. Also Nummer 19 wird hier im Chat erwähnt von den Gladbachern, Valentin Mellinghoff ist uns noch nicht aufgefallen, aber haben wir natürlich ein Auge drauf ob er sich hier für den MVP des Spiels qualifiziert. Was wir aber noch, noch... MVP des Spiels? Oh, ja, finde ich nicht verkehrt. Also kann ja jedes Kommentatorenpaar dann für sich entscheiden hier. Genau. Aber wir können ja gleich mal dann den MVP nach dem Spiel befragen. Rodrigo wird hier von Marvin auch genannt. Ja, den haben wir auf dem ja. Schirm, den Rodrigo. Der ist sehr auffällig bisher gewesen. Eine Sache, die hier noch angesprochen wird im Chat, T-Shirt oder Pulli in der Halle. Ähm, das ist ein sehr, sehr gutes Stichwort, denn wir in Mülheim, wir sind hier verschiedene Wetterzonen gewöhnt. Wir haben einmal unseren Polardome äh, direkt bei uns auf dem Clubgelände. Jetzt gucken wir ganz kurz auf die Westen. Da wird nichts draus. Also haben den Polardome bei uns am Uhlenhorst, da sind so konstant, sagen wir, drei bis vier Grad drin. Ich muss jetzt für die äh, Unerfahrenen nochmal ergänzen, der Polardome, das ist die... Hockeyhalle. Hockeyhalle. Also da spielen wir Hockey, da trainieren wir und da ist sicherlich der Pulli angebracht. Ähm, heute spielen wir hier aber in der städtischen Halle ähm, von der Gesamtschule Lenerstraße. Und wie wir es ja kennen, die Kommunen und Städte haben wenig Geld und deswegen heizt man diese Halle konstant auf 40 Grad hoch. Äh, ja, tatsächlich ist hier die Heizung kaputt, die kann nicht abgestellt werden. Es ist in Zeiten der Energiekrise natürlich ein Extremfiasko. Man aber wir geben das Beste mit offenen Türen, das Ganze. Exakt. Dementsprechend aber natürlich das T-Shirt hier, das angebrachtere Kleidungsstück. Ja, auf jeden Fall. Gut, gehen wir nochmal ins Spiel zurück. Es plätschert gerade so ein bisschen, immer mal ein paar Kreis sehen. Ich finde, die Stürmer sind noch nicht da, wo sie sein sollen. Ähm Weil ja, aus den einigen Kreisen, die sie haben, müssen wir eigentlich mehr machen. Ein Tor ist mir da gerade noch zu wenig. Wir sehen ja auch gerade vor uns, vor dem äh, Livestream-Pult, äh, wie diverse Trainer ihre Kameras aufstellen. Und, oh, oh da, da können es krachen, ja. Da ist das 1 zu 1. Die Wespen nutzen diesen durchgerutschten Ball, der irgendwo im Nirgendwo rumdümpelt. Und dann ist es der Mann mit der Nummer 41, Matti Sommer, der den Ball irgendwie an die Keule kriegt und das Ding versenkt. Ja, er steht zu, zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle. Mehr muss halt Stürmer manchmal gar nicht machen. Und dann geht der Ball ins leere Tor. Und wir haben wieder ein Spiel, 1 zu 1. Also Gladbach muss wieder mehr machen. Äh, Anfangsphase waren sie da. Jetzt so ein bisschen eingeschlafen. Gut, nach innen abgelegt. Sehr gut, aber auch wieder verteidigt. Von der Nummer 47. Kossel. Da kracht's, ne? Bei Nummern. Bei Nummern kracht's. Gutes Brett im Kreis. Viele Stockfouls. Schiedsrichter lassen es laufen. Okay. Ist deren Linie. Gucken wir mal, ob es im Turnier über weiter so großzügig gepfiffen wird. Ich finde die beiden Pfeifen relativ wenig. Ich mag das eigentlich. Unauffällig. Und das ja. erwarten wir von Schiedsrichtern. Genau. Ne? Also ich finde, je weniger die Schiris pfeifen, natürlich, solange es richtig ist, aber je, je weniger die Schiris pfeifen, desto besser kommt man ins Spiel, desto mehr Spielfluss hat man und es ist auch besser anzugucken, als wenn andauernd unterbrochen wird. Ganz wichtiger Hinweis von David. Äh, danke dir. Jetzt gehen wir auch an die Regie weiter. Es ist natürlich der Gladbacher HTC. Ähm, gucken wir mal, ob wir das in der Halbzeit gleich angepasst bekommen. Wir als Mülheimer wir schweren uns ja auch immer darüber, dass Mülheim mit einem H zu viel ähm, gemacht wird. Deswegen korrigieren wir das gleich. Danke für den Hinweis und ein riesen Sorry nach Gladbach. Da ist es schon angepasst. Danke an die Regie. Danke, Christian. Oh. 
Was auch ähm, auffällig ist, wir haben jetzt schon zwölf Minuten gespielt, drei Minuten laufen noch, keine einzige Ecke. Ja, das spricht natürlich für eine sehr disziplinierte Abwehrarbeit, finde ich gut. Gerade in dem, in dem Alter U18 ist man dann manchmal auch, gerade wenn das Adrenalin ein bisschen kickt, sehr stürmisch und packt da mal dazwischen, aber es ist sehr ähm, sauber hier. Ja, hier jetzt sehr sauber, sehr fair, wie wir auch vorhin schon gesagt haben, Schiris müssen sehr wenig fallen. Wir lassen einmal den HC Ludwigsburg hier durch. Jungs. Komm. Da sprechen wir gleich im Stream nochmal drüber, Männer. Das ist kein Eingang. Paul, ich glaube, wir sollten gleich einfach unsere Kisten Bier da hinstellen, dann kommt hier auch keiner mehr rein. Das könnte lustig werden heute. Lass uns nochmal auf diese Trainergeschichte mit den ganzen Kameras und den iPads hier vor uns zu, zu sprechen kommen. Das ist auch was, was sich entwickelt hat. Ne? Also in der Bundesliga mittlerweile Standard. Ich finde es aber sehr überraschend, dass jetzt hier wirklich fünf Trainer mit iPads sitzen und dieses Spiel schneiden. Und, und vier Kameras. Ja, ich glaube, ich glaube, es liegt zum großen Teil einfach daran, dass, dass es viel einfacher geworden ist, Kameras hinzustellen, iPads zu organisieren, die Software zu haben. Da kommen, haben einfach viel mehr Trainer jetzt mittlerweile den Zugang. Und vielleicht ist es auch auf dem Niveau einfach anders nicht mehr möglich mitzuhalten. Ja. ja Hardy hat das früher nicht gemacht. Hardy, ja. Arndt Herzbruch, Arndt Herzbruch natürlich ein Trainer, der auf Technik geschissen hat, aber der Erfolg hat ihm auch recht gegeben. Also wir sind nicht umsonst deutscher Rekordmeister in der Jugend hier am HTC Ulenhaus. Ja, ich werde werd nie vergessen, äh, wie wir bei einer deutschen Meisterschaft mit dem äh, Hardy saßen und unser Betreuer Markus Holthaus die Szenen nach vorne Lieb, und nach Liebe Grüße, Markus Holthaus. Liebe Grüße Lisa, an dieser Stelle, weil die Szenen nach vorne und hinten gespult hat und gar nicht mehr hinterher gekommen ist. Zwei mit Stunden gegen die Videobesprechung. Mit dem Windows, Windows Movie Maker, ne? <lacht> Händisch gespult, ja. Da war noch ein Linux-System. Oh, Rodrigo wieder. Der Mann ist aktiv da vorne, ne? ja, und aber er findet gerade noch seinen Meister in Thea Klim im Tor von dem Zehlenhofer Westen. Der Kapitän mit der Faust auf der Bank, motiviert da von draußen. Finde ich sehr gut, wie die Jungs auch von außen mitmachen. Klaas Umlauf hier mit der 49, äh, finde ich, muss mehr bedrohen auf die Naht. Also er ist mir noch ein bisschen zu weit weg vom, äh, vom, vom ganzen Geschehen. Ja. Äh, klar, Klaas Häufer Umlauf war natürlich ein kleiner Scherz. Äh, ist der liebe Paul. Sei, sei, sei uns gegönnt, dieser Joke. Hat er bestimmt auch noch nie gehört. Noch nie. So, 10 Sekunden noch. Oh, oh, oh. oh, der ist gefährlich. Ball vor dem eigenen Torwart. Und nochmal, Torschuss wieder gut gehalten. Ich sag's dir, ich sag's dir wie es ist. MVP könnte auch der Torwart werden. Ja. So, wir gehen in die Halbzeitpause. Also mit einem 1 zu 1 gehen wir in die Halbzeitpause. Ähm, Gladbach HTC wurde mittlerweile geändert in der Anzeige. Das die beiden Chiris besprechen sich nochmal in der Halbzeit. Die Teams besprechen sich. Ich glaube, beide können mit ihrer Leistung zufrieden sein. Ähm, ist noch nichts passiert, zweite 15 Minuten. Wir gucken hier nochmal so ein bisschen auf ein paar Szenen der ersten Hälfte. Das ist das 1 zu 0. Ne, ist es nicht. Doch, ist wer macht den richtig Rebound der, der, der Rebound. Ähm. Da hat der Torwart wieder gut gehalten, bei dem Rebound relativ machtlos. Da kommt der Trainer von HTHC, möchte seine Kamera auch aufstellen. Dann wird das jetzt die Kamera Nummer 5 hier vor uns. Was haben wir denn als Pausenzeit, äh, Paul? Was haben wir, drei Minuten immer in der Jugend? Oder? Äh, fünf. Fünf Minuten. Ähm, ist für den einen oder anderen Trainer immer schwer gewesen, sich daran zu halten. Die Schiris pfeifen, glaube ich, nach vier Minuten pfeifen sie einmal an. Sollte es sich extrem verzögern, gibt es eine gelbe Karte äh, an den Kapitän. Und man startet in Unterzahl. Jürgen, äh, einmal klar, wie sieht es bei uns aus, bei den Herren, unsere Herren äh, am HTC Ulaus natürlich nutzen auch die Technik, die wir hier haben. Ich meine, wir übertragen jedes Spiel, ähm, das heißt, es wird automatisch auch mitgefilmt und daraus können sich die Trainer natürlich dann auch ihre Szenen rausschneiden. Ähm, ja, wobei der, der Tilo, unser Tilo Strakowski, der Trainer unserer ersten Herren, äh, lässt trotz Stream immer noch zusätzlich filmen, damit man aus seiner gewünschten Perspektive das Spiel sehen kann. 
Hier im Livestream geht es ja schon mehr kommerziell mit vielen Schwankungen ähm, und mit viel Zoom. Das braucht man als Trainer natürlich nicht, da braucht man das ganze Spielfeld im Blick. Du sagst kommerziell, ich finde aber, wir haben noch nicht besonders viel Werbung im Stream. Das heißt natürlich auch hier nochmal der Aufruf an alle lokalen Sponsoren. Wenn ihr Werber, Werbertreibender im Uhlen TV im Livestream sein wollt, dann meldet euch einfach. Ihr könnt auch hier euer Logo platzieren. Wir erwähnen euch auch gerne. Im Sommer wird es wieder den Tonnentalk geben. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Aber ich denke, ja, hier haben wir jetzt hauptsächlich Gladbacher und ähm, zählen noch mal Wespenfans im Chat. Ja, ich denke, dass, also, es lohnt sich, denke ich, schon über den Tag verteilt. Gibt es acht verschiedene Städte oder Mannschaften, die hier einschalten. Gerade haben wir 400 Zuschauer live. Ist ein Brett. Ist ein Brett. Jürgen, ähm, tatsächlich in den unteren Herrenmannschaften nicht. Ähm, da wird noch nicht mit Videomaterial und Kameratechnik gearbeitet, auch wenn unsere zweiten Herren natürlich einen sehr, sehr hohen Anspruch haben. Ähm, Leider jetzt in der Halle abgestiegen, unsere zweiten Herren. Ähm, kann man mit Sicherheit nachher nochmal darauf eingehen, woran es gelegen hat. Aber da nein, sich immer. da wird noch nicht mit Videotechnik gearbeitet. Ähm, haben wir bisher auch immer mit unserer Arroganz hinbekommen. Oh, das ist auch super. Gute Info, Glatt, Kali. Ja. <lacht> Gladbacher HTC, dann schreibt sich aber nicht mit Doppel-T. Ist ab, äh. vielleicht abgeleitet von äh, dem Legendentrainer des Gladbacher HTC, Jan Klatt. Könnte man überlegen. Könnte man äh, lieb, überlegen. Liebe Grüße, Jan Klatt, einer der sympathischsten Hockeytrainer, die ich in meiner Hockeykarriere äh, als gegnerischen Trainer erleben durfte und auch als Schiedsrichter. Also liebe Grüße da. Und er ja, mit Sicherheit wird er ja auch einen Teilerfolg an dieser, an dieser jungen Truppe der Gladbacher, die hier auf Platz steht, haben. Ähm, ja, lebt ja so ein Verein von, ehrlicherweise, ne? von sehr motivierten Trainern, die über Jahrzehnte lang diesen Sport prägen. Bei ja. uns ist es eben Hardy, äh, du hast aber bei vielen anderen Vereinen genau diese Trainer, die Jugendtrainer, die von der Pika auf aufbauen ja. und ähm, genau das hier möglich machen, dass die Jungs dann so ein geiles Final vorspielen können. Ja, ganz wichtig oder der, den Grundstein für so eine erfolgreiche Mannschaft setzt auch ein engagierter Trainer. So, es geht weiter, zweite 15 Minuten. Beide Mannschaften sind heiß wie fit und fett. Und Gladbach sofort wieder in der Vorwärtsbewegung. Fan aus Berlin, das gehen wir gleich gerne mal rein. Wir sind natürlich bemüht, die Replays so kurz wie möglich zu halten, aber euch natürlich auch trotzdem die entscheidenden Szenen nochmal zu zeigen. Wir haben hier Experten eingekauft vom Sportstudio, von The Zone, die hier die Regie machen. Und ich glaube, die geben ihr Bestes, euch das perfekte Bild hier zu liefern. Mal gucken, wer jetzt den besseren Start erwischt. Oh, gut gehalten vom Torwart. Rob Peters hier im Tor von den Gladbachern. Den hat er gut gefischt, muss ich sagen. So, kurzes Kamera-Update. Trainer von Mannheimer AC hat sich jetzt auch eingereiht. Das ist jetzt Kamera Nummer 6. Jetzt fehlen nur noch die Videografen, die Instagram-Content shooten und nach jedem Spiel ein perfektes Reel auf den Vereins-Channel hochladen. Gucken wir mal nachher in die sozialen Medien. Ich habe schon hier gerade im Chat gelesen, dass die Gladbacher einen eigenen Fotografen oder eine eigene Fotografin mitgebracht haben. Susanne, die kennt man auch, wenn man so ein bisschen auch die Gladbacher Herren verfolgt. Immer schön dann auch ja, Erinnerungen an so ein Turnier zu haben, oder? Da freut sich auch die gegnerische Mannschaft. Richtig, richtig. Die Wespen machen es jetzt durch ein schnelles Passspiel. Oh, der Fuß. Fuß. Der Fuß. Das ist die erste Ecke im Spiel. Klaas Häufer Umlauf. Nein, Paul Umlauf mit dem sehr, sehr smarten Move einfach an den Fuß gelegt. Sehen wir hier nochmal im Replay und der Gladbacher kriegt den Schläger nicht runter. Ähm, Fiete Böhrmanns da. Ja, Hallenhockey ist natürlich schwierig, den Schläger auch immer unten zu haben. Ja. Gerade so in so einer dynamischen Bewegung und dann das kennen wir beide zu gut. Ja, Je älter man wird, desto anstrengender wird es. Äh, Leonard, vielen Dank für die lieben Grüße. Erste Ecke jetzt im Spiel. Ähm, Paul 
Dein MVP steht auf kurz. Meinst du, der fackelt? Ich glaube nicht. Oh, ich Schuss Mitte. aus der Mitte. Aber ich glaube, er war innerhalb gestoppt, oder? Oh, irgendwas, irgendwas müsste er pfeifen, Jungs. Nee, okay. Schiedsrichter haben sich mit Außenkontakt laufen. besprochen und lassen einfach laufen. Oh, hier aber bei der Nummer 16, der bei einer deutschen Meisterschaft sein Trikot tapet, äh, fällt auch gleich die Nummer ab, glaube ich. So, schauen wir nochmal rein in die Ecke. Ja, aber außerhalb gestoppt. Guter Ablauf. Aber ja, ist schwierig zu sehen, wo der Ball ist. An Fan aus Berlin, während des Replays hast du nichts verpasst. Spiel im Zehlendorfer Aufbau. In hellblau von rechts nach links. Jetzt mal die Rennbahn offen. Oh, allein im Kreis. Ei, ei, ei. Gut. Chance, aber der Torwart war noch dran. Richtig äh, zu schießen Schiri. von Matti Sommer hier oh, mit der Einsatz. Und er macht's gut, macht's gut. Alle oh, das ist eine Ecke. Ja, ja. Das ist die Ecke. Aber er macht ja total clever. Der Torwart war eigentlich noch dran. Schiri sieht es aber leider nicht. Pfeift Abschlag. Alle gucken, äh, keiner, keiner lacht. Und Castro holt sich die Ecke. Sensationell geschaltet von den Gladbachern hier. Rodrigo Castro kann auch das Tempo dann ausspielen. Kriegt das Stockfoul von den äh, Zählen auf der Westen unter. Bleibt dann Janik Holzmüller in Gelb ja. auch gar nichts anderes übrig, als da die Ecke zu fallen. Völlig richtig. Also da ist Herr Kasper echt so schnell unterwegs, da kommt nicht mal die Kamera mit. So, in Engen steht es jetzt auch 1 zu 1. Schauen wir mal, ob das Ergebnis sich ändert. Hier jetzt ein bisschen eine andere Variante. Hier steht keiner auf der ganz kurzen Position, sondern drei am Kreis, einer dahinter. Ich lege mich fest, Castro nagelt das Ding rein. Von kurz. Ich glaube, der Junge hat so ein Selbstbewusstsein, auch jetzt schon getankt in dem Spiel. Würde ich mir auch nicht nehmen lassen. Dann links oben. Ja. Wir sind gespannt. Haben einen perfekten Winkel von ihr. Ja, und das sieht man ganz selten im Hockey, das ich dass die Rausgabe auf den Äußersten geht. Wir sehen auch, warum man das selten sieht. War nicht so smart, ne? Die Rausläufer sind halt einfach schnell da. Ja, da wollten sie, glaube ich, den Überraschungsmoment spielen. Mhm. Ähm, aber das ist mal gehörig in die Hose gegangen. Und das kommt so selten vor. Ich glaube, das kommt so selten vor, da haben wir nicht mal die Kamera drauf positioniert. <lacht> Und jetzt. Oh, jetzt Riesenszene für die Westen vorm Tor. Bekommt nochmal den Rebound. Super gemacht. Und da ist er. Das ist er. Ich hab's euch doch gesagt, die 23. Johann Wehnert. Sensationelle Drehung. Und das ist der kleine, flinke ich hab's am Anfang Johann, gesagt. Der sich da rausdreht. Der ist zwar der kleinste der Mannschaft, der macht aber den meisten Alarm hier. Also, Riesenszene. Super Tor. Und jetzt Gladbach ein wenig oh, von der und Rolle. Ins Brett gespielt. Oh, lange Ecke. Ja, ja, spielt ins Brett. Gladbach muss jetzt fangen. Die zählen auf der Bank. Steht kollektiv. Die beiden äh, ja, jung gebliebenen Trainer, würde ich sie nennen, mit iPad in der Hand, feuern ihre Mannschaft an. Und das muss eine Ecke Fuß. gehen. Ja. Also, da kommt hoch zurück. Ja. Ich an den Körper. Ecke für die Westen. Gucken hier nochmal drauf. Oh, und da ist auch der Ulnauser Trainer eingetroffen in die Halle. Sieht noch gelassen aus. Ja, oh, ist aber nur. Wen meinst du? Winter Holger. Ah ja, HW. Jan Viktor Hebel. Mathis Mahnfeld sagt, Weinhardt ist auch einfach crazy. Ja, plus eins. Plus eins, also ja. Sehe ich genauso. Call, call me in. <lacht> Wen hat auf die Eins? Ja, Traktorfahrer 31 sieht das genauso. Super. Ich bin gespannt, was wir jetzt sehen. Die zählen aber Bei der Nordostdeutschen Meisterschaft war es oh, viel zu früh rausgelaufen. Ich äh, hier, bei der Nordostdeutschen Meisterschaft war es genauso mit Wenert. Dann lagen wir ja gar nicht so falsch. Dann ist es vielleicht der MVP der zählen noch Wespen. Trainer macht nochmal eine Ansage, was jetzt gespielt wird. Paul Umlauf steht auf lang. Wenert auf kurz. Bin mal gespannt. Wenn man so steht, kommt auch oft die Variante in die Mitte nach außen abgelegt. Vorstoppen und rein das Ding. Genau. War inner. Ah, der Ablauf war zu langsam, ne? Ablauf war zu langsam. Rausläufer waren da. Gucken Bei so einer Pusher-Ecke muss das natürlich so schnell wie es geht funktionieren. Super gemacht da von den Westen. Sind über rechts reingegangen. 37 war da am Ball. Lukas Kossel. 
Jetzt wieder Angriff über links, aber vertändelt sich da leider. Frederik Martins bringt, liefert den Ball im Aus ab. Zehndorf am besten wieder in der Manndeckung, machen jetzt auch vorne Druck. Aber jetzt kommt der Fehlpass von Castro. Sieht man nicht oft. Kontrollierter Aufbau jetzt die Gladbacher im Halbfeld und warten natürlich auf die Fehler der Zehlenhofer, die dann auch ab und zu mal passieren. Bin mal gespannt, wie lange die Gladbacher im Halbfeld stehen bleiben. Ähm, müssen ja noch ein Tor schießen, mindestens eins. Chiris bisher fast fehlerlos. Ne? Ich eine ganz solide Linie, die die beiden Jungs hier setzen ist auch ein Zeichen ans Turnier. Wir wollen hier ein faires und offenes, ein schnelles Hockeyspiel sehen und nicht viel eingreifen, eben keine spielentscheidenden Szenen kreieren. Aber Paul, wir wissen auch, zum Ende des Spiels kann es mal hektisch werden und ja. da sind auch dann die Schiedsrichter nervös, weil das sind ja auch Menschen. Ne? Ja, ja. Bin mal gespannt. Jürgen Müller schreibt eine interessante Frage. Äh, setzt sich so einer im Herrenhockey auch durch? Ich glaube, es war jetzt die Frage. Jetzt gucken wir nochmal die Szene. Okay, geht verläuft sich aus. War jetzt die Frage an den äh, Benhard, ob sich so einer auch im Herrenhockey durchsetzt. Körperlich muss er ja viel aufholen, wobei ein Icke Häsler zu einem großen Star geworden ist, trotz körperlicher Voraussetzungen. Igor, wie siehst du das? Ja, wir müssen ja nur in unsere Herrennationalmannschaft gucken. Da sind auch kleine Jungs dabei, die aber durch Körperlichkeit, durch Muskeln auch durch sich durchsetzen können. Ich weiß noch, wie Paul Dösch bei uns am, am, an der Tonne stand im Ton Talk, mhm. der zwei Köpfe kleiner ist als wir, ähm, und, aber, aber zweimal so gut Hockey spielt. Zweimal so gut Hockey spielt und ähm, auch einen, einen äh, Ole Prinz oder ähm, einen Bene Fürk zu seinen ja. Zeiten, kleine wuselige Spieler, ähm, die den Unterschied machen können. Vor allem im Hallenhockey, ne? So, bei wir sitzen wieder für die Wespen, machen es ja gut, legen die Bretter tief. Ja, hier wurde auch schon reingeschrieben. Der spielt äh, bei den Westen in der zweiten Bundesliga. Gute Bretter wieder von Gladbach. Jetzt wieder Angriff über rechts, wie man so oft sieht von Gladbach. Ball nach innen. Torwart ist wieder einmal da. Ich finde, der Torwart macht hier ein überragendes Spiel ja. an den Westen. Thea Klim hält den Westen hier den Kasten sauber und die Führung aufrecht. So, wir sind mittlerweile in den letzten fünf Minuten. So langsam kommen hier auch wieder ein paar hitzige Szenen ins Spiel. Insgesamt war es aber ruhig. Jetzt bin ich noch mal gespannt. Jetzt kommt noch mal mein MVP auf den Platz. Johann Wehnert, mal schauen, gerade am Ball. Verliert ihn aber. Jetzt noch abgelegt. Riesenchance für Gladbach. Geht an den Pfosten. Nachschuss. Nachschuss. Spiel ihn ab. Und schon wieder hält der Tor zwei Bälle zu eigensinnig. Also da muss man mehr draus machen. Schauen uns das Replay gerne nochmal an. Super abgelegt da. Der Schuss geht an den Pfosten. Und dann muss aber der Rebound rein. Ne? Muss man schneller da sein. Ja, Gladbach jetzt. Die gehen jetzt auf Pressing. Äh, die müssen auch. Drei Minuten auf der Uhr. Die Zeit könnte hier der Wirt werden. Traktorfahrer 31 fragt Schal oder Handschuh. Ich spiele mit dem Handschuh. Ivo? Ähm, ich spiele auch mit Handschuh. Ich glaube, hier bei uns im BHV wird mehr mit Handschuh gespielt. So Limburger Südhockey aller Schale. Alla, wie heißt da noch Herr Peters? Äh, die spielen alle mit der, mit der Schale. Ja, ist im, sich Im Süden wird aber auch mehr das Brett gelegt. So, genau. Thomas Peters, so jetzt habe ich den Namen wieder. Ja, also Traktorfahrer, um dir die Frage zu beantworten, hier in der Halle hat, glaube ich. Keiner eine Schale, gerade mit den die Jungs hier auf dem Platz stehen. Ich sag mal so, früher war die Schale auch ein Symbol für einen sehr guten Spieler. Das ähm, Stirnband hat es dann abgelöst und offensichtlich ist es jetzt dann der Skill, dass du eine Null vor deiner einstelligen Nummer hast, so wie Rodrigo eben. Ja. Ähm, ich glaube, da sind wir einfach nicht mehr so im Trend. Nee. So, 
Gladbach jetzt wieder im Kreis, müssen sie natürlich jetzt Chancen kreieren. Also sie müssen, müssen was tun. Es gibt hier ja nicht den Joker. Wieder hält der Torwart gut. Oh. Aber da ist die Riesenchance. Ja, das ist eine Ecke. Das ist eine Ecke. Nein. Oh. Sehen wir falsch. Aber wir sind auch weit weg. Ist der Schiri näher dran. Und der Schiri ist auch der Profi und nicht wir. So, gucken wir nochmal hin. Ja, ich glaube, er fällt über seine eigenen Füße. Ja. ja. Sah nicht ganz so elegant aus. Der Hallenboden war es nicht schuld. Manchmal wird hier ja auch vermutet, dass hier Wasser in der Halle ist. Es gab ja dieses Skandalspiel Raffelberg oh. gegen Uhlenhorst, wo es hier getropft hat. Äh, Habe ich nur aus Märchenstunden mal mitbekommen. Oh, 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 jetzt, oh, jetzt wieder jetzt Riesenszene krachen. von den Westen. Jetzt kann es krachen. Gut abgelegt. Das ist ein Seemeter. Ah, da musst du, da musst du pfeifen. Okay. Das hört man ganz laut durch die ganze Halle. Riesen Stockschlag. Aber Schiri entscheidet sich für die lange Ecke. Aber die Teams regen sich nicht auf. Also Hat okay. sich keiner beschwert. Let's also. go, lange Ecke, weiter geht's. Oh, oh, oh. Oh, wen hat wieder am Ball? Das ist eine Runde sein. Ja, sieht doch. Ja, Runde Seite gut gesehen. Also diese so. Drehungen von Wenert, ich lieb's. Ja. Also Hammer. Freue ich mich schon drauf. Macht Lust auf mehr. Nochmal Pfiff für Gladbach. Jetzt wird's eng so langsam. Eine Sind Minute zehn auf der Uhr. Oh, Riesenchance für Gladbach und da ist das Tor. Eine Minute vor Schluss. Rodrigo Castro, eine Minute vor Schluss, bringt er den GHTC hier wieder ins Game. 2 zu 2, was eine Schlussphase. Und er ist, er ist der MVP, er ist der Mann des Spiels hier von Gladbach. Er bringt seine Mannschaft mit zwei Toren hier kommt wieder ein zurück. super Anspiel da links außen. Torwart lässt sich fallen. Und das Ding geht oben rechts in den Winkel. Das macht der sensationell. 2-2. Hammerhart. 35 Sekunden noch. Kommt jetzt noch der Lucky Punch, das wäre ja super. Wir haben noch Zeit für einen Angriff. Gladbach am Ball, Freischuss vor dem eigenen Kreis. Ja, zählen doch nicht zufrieden. Die Trainer fordern es. Pressing, Pressing, Pressing. Oh. Ja. Ja. Ist jetzt wild. Zehn Sekunden noch. Ja, das muss ich greifen. Ja. Für, für Gladbach. Oh, noch einmal in, in der Vorwärtsbewegung. Castro. Fünf Sekunden noch. Castro am Ball. Ah. Ah. Schade, versucht den Ball nochmal in den Kreis zu bekommen, aber das Spiel geht 2 zu 2 aus. Ich denke, äh, anhand der Torchancen, die auch hier der äh, Tor der Westen gehalten hat, relativ verdientes, unentschieden. Ähm, effizienter waren die Zählen auf der Westen. Also weniger Torchancen, mehr reingemacht. Ich ähm, sag so, hier kann man schon mal ein ganz lässiges GG da lassen. Erstes Spiel hier bei der, bei der Deutschen Meisterschaft U18 und so eine Spannung. Chat, was sagt ihr? War ein geiles Spiel, oder? Wählt mal euren MVP jetzt. Mein MVP ist Castro. Meiner ist Wenert. Rodrigo Castro, der hier für die Gladbacher nochmal der Heilsbringer ist und den Punkt sichert. Aber ich würde gerne wissen, was der Chat sagt. Also, packt mal rein, wer ist euer MVP?